பயப்படாதீங்க எனக்கு கொரோனாலாம் இல்லைங்க இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம தும்புனாலே நமக்கு கொரோனா அப்படின்னு கதை கட்டிடுவாங்க அதுக்காக நம்மளால் தும்பாமல் இருக்க முடியுமா என்ன இந்த தும்பல் ஏன் வருகிறது எப்படி வருகிறது இதை பற்றி தான் நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த தும்பலை ஆங்கிலத்தில் ஸ்னீஸ் மற்றும் ஸ்டென்யூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமது உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதில் இந்த தும்பலோட பங்கு இருக்குங்க இந்த தும்பல் வந்து தூசு புகை பர்ஃப்யூம் மற்றும் அலர்ஜி போன்ற பல காரணங்களினால் வருகிறது இந்த மாதிரி உடலுக்கு தேவையில்லாத ஒரு பொருள் வந்து நம்ம மூக்கு மூலமாக என்ட்ரு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம மூக்குக்குள்ளே இருக்கிற அந்த முடி வந்து தடுத்துடும் ரொம்ப பெரிய பெரிய பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே இந்த முடி வந்து தடுத்துடும் ரொம்ப சின்ன பார்ட்டிகல்ஸாக இருக்கிறதுலாம் அந்த முடியால் கூட தடுக்க முடியாது அது வந்து நம்ம மூக்கோட உட்புறம் வரைக்கும் என்ட்ரு ஆயிரும் அவ்வாறு என்ட்ரு ஆகும் பட்சத்தில் நம்ம மூக்கு வந்து மூளைக்கு தகவல் அனுப்பிடும் அடுத்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் நம்ம மூளை என்னென்ன வேலை செய்யுது அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வியப்பாக இருக்கும் நமது கண்களை இறுக்கமாக மூடி வைத்துவிடும் நமது நாக்கு வாயோட மேல் பகுதியில் படுற மாதிரி வைத்துவிடும் மேலும் நமது வயிற்று தசைகள் மார்பு தசைகள் டயாஃப்ரகம் குரல் வலைகள் தொண்டை தசைகள் இதை எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து அப்படின்னு ஒரு தும்பலை வர வைக்கும் இதன் மூலமாக நம்ம மூக்குக்குள்ளே இருக்க அந்த தேவையில்லாத பொருள் வந்து அறுபது முதல் எழுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வெளியே வரும் கூடவே சிறிதளவு சளியும் எச்சிலும் வெளியே வரும் மேலும் இந்த தும்பல் வந்து நமக்கு இருவேறு காரணங்களால் வரும் ஒன்று வந்து நமக்கு சளி பிடித்தால் வரும் மற்றொன்று நமக்கு ஏதேனும் நோய் தொற்று ஏற்பட்டால் அந்த கிருமியை உடலிலிருந்து வெளியேற்றுவதற்காக வரும் ஏன்னா நம்ம தும்பல் தான் நமது உடலின் ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே நமது நோய் எதிர்ப்பு திறன் எவ்வாறு வேலை செய்கிறது அப்படின்ற டாபிக்கில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோவை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க கட்டாயம் பாருங்கள் சப்போஸ் நமக்கு எதாவது நோய் தொற்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம தும்புற ஒரு தும்பலில் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் கிருமிகள் வெளியே வருமா அதுவும் ஆறு மீட்டர் தொலைவு வரைக்கும் பாயுமா அதனால் நம்ம அருகில் யாரும் இல்லை அப்படின்றத நினச்சிக்கிட்டு கைகளை வைத்து தும்பாமல் அப்படியே நம்ம தும்ப வேணும் அதுக்காக நம்ம உள்ளங்கையில் தும்ப வேணும் நமது இன்னர் எல்போவில் தும்பணும் அல்லது கர்ச்சிஃபை யூஸ் பண்ணி தும்பாமல் நம்ம டிஷ்யூ பேப்பரை யூஸ் பண்ணி தும்பணும் அப்போ தான் அதை எளிதில் அப்புறப்படுத்த முடியும் நம்மில் மூன்றில் ஒருவருக்கு இந்த மாதிரி தும்பல் வந்து சூரிய ஒளியால் கூட ஏற்படும் இதனால் அவங்களுக்கு சூரிய ஒளி அலர்ஜி அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இது வந்து ஜெனட்டிக்கலாக எங்கள் அப்பா அம்மாட்டிருந்து வந்திருக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செய்தி என்னென்னா இங்கிலாந்தில் டோனா கிரிஃப்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒருத்தர் கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டு நாட்களாக கண்டினியூஸாக தும்பிகிட்டே இருந்தாராம் அந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக தும்பி ஒரு ரெக்கார்டு படைத்திருக்காராம் நம்ம அந்த மாதிரி ரெக்கார்டெல்லாம் படிக்க வேணாம் அதுக்காக தும்பல் வந்தால் தும்பாமலும் இருக்க வேண்டாம் இனிமேல் தும்பல் வந்தால் தும்புங்க அது இல்லாமல் அடுத்தவர் நம்மளை பற்றி என்ன யோசிப்பாங்க நமக்கு ஏதோ நோய் இருக்கா அப்படின்னு அவங்க நினைப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம என்னவே வேண்டாம் ஏன்னா இந்த தும்பல் வந்து நமது உடலின் இயற்கையான நோய் எதிர்ப்பு திறன் இதை பயன்படுத்தி அனைவரும் ஆரோக்கியமாய் வாழ்வோம் சிறு குறிப்பை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத தோழ தோழிகள் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் இன்னொரு நாள் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்